distributions linear charge distribution linear charge distribution rendamatha idu മൂന്നാമത്തേത് വോളിയം ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ ലീനിയർ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സർഫസ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് വോളിയം ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലീനിയർ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനകത്ത് ഞാനൊരു ലെങ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നു ആൻഡ് ദറ്റ് ലെങ്ത് ഈസ് ടേക്കൻ ആസ് എൽ ഓക്കെ ഞാനൊരു ക്യു എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് എടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ ക്യു എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് ആണ് ഞാൻ ഈ എൽ ലെങ്ത്തിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിൽ എത്ര ചാർജ് ഉണ്ടാവും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ലെങ്ത്തിൽ ക്യു ചാർജ് അപ്പം യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ചാർജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ക്യു ബൈ എൽ വിച്ച് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ലാംഡാ ലാംഡാ ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലാംഡായെ നമ്മൾ മറ്റൊരു പേര് വിളിക്കും ലീനിയർ ചാർജ് ലീനിയർ ചാർജ് density linear charge density that is the, it is the charge per unit length it is the charge per unit length next is surface charge density kurichana nammal parayan povunna surface charge distribution that means njan oru surface eduthirikkunu the surface il charge distribute cheyidirikkana q charge distribute cheyidirikkunu and the surface area is taken as a എങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിലുള്ള ചാർജ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പറയും ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ ചാർജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ സിഗ്മ ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ സിഗ്മ എന്താ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ഈസ് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിമിലർലി വോളിയം ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഞാനൊരു വോളിയം എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ വോളിയത്തിൽ ക്യു എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻ ദ വോളിയം വി So, what is the charge per unit volume? Charge per 
unit volume is the total charge divided by total volume it is represented by rho 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 in the rho is volume charge density volume charge density so ee moonu karyangale kuriche ningalkku oru bodham undavanayittana charge distributions adhaayidha namukku charge mainly namukku moonu reethiyile distribute cheyyam through a line through the surface and through the volume line le distribution nadathumbo q charge is distributed over a length l anengil charge per unit length total charge by total length which is denoted by the letter lambda and lambda is called a linear charge density that means it is the amount of charge in unit length it is represented by the letter lambda similarly if q charge is distributed over a surface of area capital a then charge per unit area q by a is equal to sigma where sigma is surface charge density in the third case q amount of charge is distributed over a volume v uniformly then the charge per unit volume q by v is equal to rho and rho is called a volume charge density clear aanu vishwasikkunu namukku iniyum ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ലാംഡയും സിഗ്മയും റോയും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും സോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് എന്നുള്ള ഒരു ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അടുത്തതായി ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിൽ ഹയർ സ്റ്റഡീസിൽ ഏക്ക് പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും എപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തീരമാണ് ഗോസ് തീരമിൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് gauss theorem in electrostatics gauss theorem in electrostatics endana gauss theorem in electrostatics parayunathu nammal oru physical quantity e kuriche padiche onnu manasilaakki vechittundayirunnu ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ സിമ്പിൾ ഫൈവ് എന്തായിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് പാസിങ് ത്രൂ എ ഗിവൻ സർഫസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് എടുത്തിരിക്കുന്നു അതിനകത്തൊരു ചാർജ് ഉണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചാർജിൽ നിന്ന് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഫ്രം ദാറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇതിനകത്തുള്ള ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയായിരിക്കും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തീരമാണ് ഗോസ് തീരം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും മാത്തമെറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷനും പറഞ്ഞു തരാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഇതേയുള്ളൂ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ എ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ എ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ ദ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് എടുത്ത് പറയണം ഫ്രീ സ്പേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ടൈംസ് ദ ടോട്ട് Total charge enclosed by the surface. Sigma Q. Sigma Q. What is it? If you have a lot of charge, you can use a summation. Okay. And divided by epsilon 0. We call epsilon 0. We call it permittivity of free space. And the value we call 8.85 into 10 power minus 12. We call it free space. We call it free space. We call it free space. We call it epsilon not. ഫ്രീ സ്പേസ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എബ്സിലോൺ സീറോ എബ്സിലോൺ ആർ മീഡിയത്തിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റിയെ കൂടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇൻ ടു സിഗ്മ ക്യു സിഗ്മ ക്യു എന്ന് എഴുതാറുണ്ട് ക്യൂ എൻക്ലോസ്ഡ് എന്ന് എഴുതാറുണ്ട് കാരണം അതിനകത്തുള്ള മുഴുവൻ ചാർജസിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള മീനിങ്ങിൽ ക്യൂ എൻക്ലോസ്ഡ് എന്
So, phi is equal to 1 by epsilon 0 times total charge in free space. If it is in a medium of relative permittivity epsilon r, then phi is equal to 1 divided by epsilon 0 epsilon r total charge enclosed by the surface. Okay. It is a very concept of the Mansala Kenda Thunder. Karanam flux Namka Kandavidikam Engilum Gauss theorem number mainly use in the Chella system electric field intensity Kandavidikan Aitana. Adan is in the main application. Gauss theorem in the application in the Parana. Chella distributions, charge distribution will produce in the electric field intensity expression. Electric field intensity, capital E, the expression can be done. This theorem will help you. So, if the electric field intensity can be done, this is the flux of electric field intensity. We will derive it. One of the things that we will do is we will do is phi is equal to integral e dot ds closed integral because it is closed to the surface we have learned the electric field intensity and flux in Tamil relation this is equal to 1 by epsilon 0 times q enclosed enc and the q enclosed total charge enclosed by the surface this relation is पूर्ण नम्बर मंसल अंडारी के नाम ये मैथमेटिकल रिलेशन ये पूर्ण नम्बर मंसल अंडारी के नाम ये रिलेशन विच इट आना नम्बर एप्लिकेशन से चाहिए आम बोलना तो ओके सो गॉसस तीरम दिन को क्लियर आने में विश्वास किए नो एंड द गॉसस तीरम यस इट इस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इन फ्र surface and phi can be related to electric field intensity E as closed integral E dot ds. It is also equal to 1 by epsilon 0 times the total charge enclosed by the surface. Gauss's theorem in the mathematical expression phi is equal to closed integral E dot ds which is equal to Q enclosed divided by epsilon 0 in free space. I am going to do this proof. Okay. This is the way I am going to do this charge with the plus Q in the point O. Okay. And in the case of this, there is R distance in the point O. R distance आगले इल्ला उरी point जब P नंबर select ही आना ये P लड़ला electric field intensity एक उरी चंदिंगल को रा idea उन्दाय रखी है ले हम को phi या कंडू बढ़ी केन्द्र था phi is equal to Q enclosed by epsilon zero ने निके prove ही आना अदने में इंडेटर ने अने बड़ो उरी point charge डे तेरे किन्नो plus Q amount value उन्दा Sagali will point to PL produce in the electric field intensity and the other thing I'll carry on the Dana is equal to if it is in free space 1 by 4 pi epsilon 0 Q divided by R square number but it's a little than electric field intensity produced by a point charge clear okay so, if you want to close the flux, you will be able to close the flux. Then, what do you want to do? This charge is enclosed in the flux. I am considering a spherical surface. So, you can see it. If you want to do a spherical surface, you can consider it. That's not the case. If you want to consider any shape surface, you can consider it. But, what do we want to consider the spherical surface? We have an integration here. अपन मैथ्स यूसी हूँ बो, नमले सिंबलाइट यूसी है ना इटर, नेगल सिंबलाइट यूसी है मेन डी इटर, सिम्मट्री उल्ला शेप गल, नमले इंडी हूँ सेलेक्टिव, ऐनी के वार सरफेस वो ऐना अंगल दाइंगे नेगे नेट सरफेस अके नेगे कंस्ट्री हूँ, तक्षण ऐना सिम्मट्री ले, अपन जन ओरो पॉइंट लिम चन्न E dot D S E dot D S E dot D S अके 
ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എനിവേ നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂൾ ഈസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിമ്മട്രി ഉള്ളൊരു ഷെയ്പ്പ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വരക്കൽ സർഫസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ സ്വരക്കൽ സർഫസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് അതായത് നോക്കൂ ഞാൻ ഈ പോയിന്റ് പി സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയല്ലേ ഇവിടെ ഒരു സ്മോൾ സർഫസ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഡി എസ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മളൊരു സ്വരക്കൽ സർഫസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും സർഫസിന് നോർമലായിട്ട് സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഏരിയ നോർമലിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഡി എസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു കണ്ടക്ടർ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സർഫസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ആ സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഈയുടെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ഫ്രം ഹിയർ ആൻഡ് ഈയുടെ ഡയറക്ഷനും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് പോയിന്റ് ഈ സർഫസിലുള്ള ഏത് പോയിന്റ് എടുത്തിരുന്നാലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെയും ഏരിയ നോർമലിൻ്റെയും ഡയറക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടി ഏത് സർഫസ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും സ്വരക്കൽ സർഫസ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ സ്വരക്കൽ സർഫസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേക ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആ കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും രണ്ടാമത്തേത് ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഈ ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം എ ഡോട്ട് ബി എ ബി കോസ് തീറ്റയാണ് അപ്പോൾ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഇ ഡി എസ് കോസ് തീറ്റ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടല്ലോ സോ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ സ്വരക്കൽ സർഫസ് ആണെങ്കിൽ ഈ സർഫസിലുള്ള ഏതൊരു പോയിൻ്റ് ചൂസ് ചെയ്തിരുന്നാലും ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സ്വരക്കൽ സർഫസ് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് വരാം പ്രൂഫിലേക്ക് വരാം രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ സീറോ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ ഡി എസ് കോസ് തീറ്റയാണ് ബട്ട് ഇവിടെ തീറ്റ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഈസ് സീറോ അപ്പോൾ കോസ് സീറോ നിങ്ങൾക്കറിയാം കോസ് സീറോയുടെ വാല്യൂ വൺ അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡി എസ് എന്നായി അടുത്ത് കേട്ടോളൂ അടുത്ത സ്വരക്കൽ സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ ഒരു സിമ്മെട്രിക്കൽ ഷെയ്പ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി യൂണിഫോം ആയിരിക്കും അതായത് ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്തിരുന്നാലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും സെയിം ആയിരിക്കും അത് മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അത് കാരണം നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈ ഇൻറ്റഗ്രലിന് അകത്തിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻറ്റഗ്രലിന് പുറത്തെടുക്കാം കാരണം മീൻസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ സർഫസ് അതും സ്വരക്കൽ സർഫസ് ആയത് കൊണ്ടുള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് സോ ഈ പുറത്തെടുക്കുക ഡി എസ് അപ്പം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ സർഫസ് സപ്പോസ് ദ റേഡിയസ് എസ് ആർ അല്ലേ ആർ എന്നാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് സോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ എസ് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻ ടു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇ ഈസ് വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ദാ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയറും ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയറും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് എസ് ക്യു ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ വാട്ട് ഇസ് ഫൈവ് പ്രൂവ് ചെയ്തില്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ എൻക്ലോസ്ഡ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്ലസ് ക്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ക്യൂ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ത് ചാർജ് ആണോ വെക്കുന്നത് അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ
ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു ഇൻഫിനലി ലോങ് സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് റോഡ് ഓക്കെ ഇൻഫിനിറ്റ് ലെങ്ത് ഉണ്ട് സോ ഞാൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഗോസ് തീരം എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് വേണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്തെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക സോ ആ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഞാനൊരു സിലിൻഡ്രിക്കൽ സർഫസ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ ഒരു സിലിൻഡ്രിക്കൽ സർഫസ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഞാൻ ആറായിട്ട് എടുക്കുന്നു സ്മോൾ ആർ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഞാൻ എല്ലായിട്ട് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടക്ടറിന് ഇൻഫിനിറ്റ് ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എൽ അത്രയും ഭാഗത്താണ് എൻ്റെ ഗോസിയം സർഫസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സിലിണ്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് മൂന്ന് സർഫസുകളാണ് ഉള്ളത് അതായത് ഒരു ടോപ്പ് സർഫസ് ഉണ്ട് ഒരു ബോട്ടം സർഫസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു കർവ്ഡ് സർഫസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസുകളും ഒരു കർവ്ഡ് സർഫസും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ഇൻഡൻസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലായിടത്തേക്ക് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ഇൻഡൻസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ സർഫസ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതൊരു കർവ്ഡ് സർഫസ് ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു സ്മോൾ സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡി എസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ടോപ്പ് സർഫസിൽ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സർഫസ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം നോർമൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോർമൽ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് സോ ആംഗിൾ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഇവിടെ രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനാണ് അപ്പോൾ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴും ഈ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഡി എസ് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്നുള്ളത് ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ദാറ്റ് ഇസ് എന്ത് വരും ഇ ഡി എസ് കോസ് തീറ്റ അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ കോസ് നയൻറ്റി ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ കോസ് നയൻറ്റിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കില്ല ഫ്ലക്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല കോസ് നയൻറ്റി വരെ അല്ലേ കോസ് നയൻറ്റി വന്നാൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം സർഫസുകളിൽ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസുകളിൽ കൂടി ഫ്ലക്സ് സീറോ ആണ് ഇല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ആരെ മാത്രം കണക്കാക്കിയാൽ മതിയാകും കർവ്ഡ് സർഫസിനെ മാത്രം കണക്കാക്കിയാൽ മതിയാകും കവിഡ് സർഫസ് നമുക്കറിയാം ഒരു സിമട്രിക്കൽ സർഫസ് ആണ് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ഇൻഡൻസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ യൂണിഫോം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഫൈവ് കെർവിഡ് മാത്രം മതി ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡി എസ് മതി കാരണം കോസ് സീറോ ആണ് കോസ് സീറോ ഇസ് വൺ ആൻഡ് ഈ ഇസ് യൂണിഫോം ഇയെ നിങ്ങൾ പുറത്തെടുക്കുക ഡി എസ് clear this is equal to e into enda curved surface inde area 2 pi r into l ningal padichittunde cylinder inde curved surface area 2 pi r l adu avadi irikkatte ini namukku adutha part ilekku povam this is equal to endana q enclosed by epsilon 0 appo nammude cosine surface etra q aanu എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ചാർജ് അങ്ങറ്റം ഇങ്ങറ്റം ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളൊരു ചെറിയ ഒരു ഗോസിയൻ സർഫസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ചാർജിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മതിയാവും ഓക്കെ ചാർജിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി അതായത് ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഡ അല്ലേ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിൽ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും ചാർജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൽ ലെങ്ത് ആണ് നമ്മളിവിടെ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ ക്യൂ എൻക്ലോസ്ഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലാംഡ ഇൻറ്റു എൽ അല്ലേ ലാംഡ ഈസ് ദ ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്ത് 
അങ്ങനത്തെ എൽ ലെങ്ത് ഉണ്ട് അപ്പം ലാംഡ ഇൻറ്റു എൽ ആണ് ടോട്ടൽ ക്യൂ എൻ ക്ലോസ്ഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ എൽ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്തൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം എൽ എൽ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ലാംഡ ബൈ ആർ ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ അൻ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടക്ട് ഡയറക്ഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാത്രം ഇത് മാത്രമാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഫ്ലക്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കറുവിഡ് സർഫസിൽ കൂടി ദാറ്റ് ഇസ് എലോങ് ദി റേഡിയൽ വെക്ടർ ഡയറക്ഷൻ സോ ഇതിൻ്റെ വെക്ടർ ഫോം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റു ഒരു ആർ ക്യാപ്പ് എൻ്റെ റേഡിയൽ വെക്ടർ ഡയറക്ഷൻ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആർ ക്യാപ്പ് കൊടുക്കാം ദിസ് ഇസ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ അൻ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടക്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവേണ്ട കോൺസെപ്റ്റ് ഗോസസ് തീരം എടുക്കാൻ അറിയണം അല്ലേ സർഫസുകൾ എത്ര സർഫസുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയണം ഓരോ സർഫസിലും ഇയും ഡി എസും തമ്മിലുള്ള ആംഗിള് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് കറുവിഡ് സർഫസ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്യൂ എൻക്ലോസ്ഡ് കൊണ്ടുവന്നത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാവും ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടക്ടർ അല്ലേ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഭാഗം അല്ലേ എടുത്തുള്ളൂ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഭാഗത്ത് എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചാർജിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാംഡ അതായത് ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ലാംഡ ആണ് ഇൻറ്റു എൽ ലെങ്ത്തിൽ സൊ ടോട്ടൽ ചാർജ് ലാംഡ എൽ അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ ഈയുടെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ടു ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ലാംഡ ബൈ ആർ വെക്ടർ ഫോമിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടു ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ലാംഡ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ആർ ക്യാപ്പ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഗോസസ് തീരം ഇലക്ട്രിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് നിയർ ആൻ ഇൻഫിനിറ്റ് തിൻ പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് വിത്ത് യൂണിഫോം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഓക്കെ സൊ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് തിൻ പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ആണ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് ഞാനൊരു ചെറിയ ഭാഗമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഇടുന്നു സെഡ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഷീറ്റ് ആണ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഷീറ്റ് ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സർഫസ് അല്ലെ ഒരു ഗോസിയൻ സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഞാനൊരു റെക്റ്റാങ്കുലോർ പാർലോ പിപ്പെഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്കും വരൂ ഇത് ഓക്കെ ഒരു പാർലോ പിപ്പട് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു സോ ഇതിൻ്റെ സർഫസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സർഫസ് ഉണ്ട് മുകളിലൊരു സർഫസ് താഴെ ഒരു സർഫസ് അല്ലെ രണ്ട് സൈഡിൽ മുകളിലും താഴെയായിട്ട് സർഫസുകളുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ചാർജസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയും ഇങ്ങനെയും ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പം എൻ്റെ സർഫസ് ഇരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ ഷീറ്റിനെ തുളച്ചെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അല്ലേ ഈ ഷീറ്റിനെ തുളച്ചു കൊണ്ടുള്ളൊരു സർഫസ് ആണ് ഷീറ്റിന് അപ്പുറവും ഷീറ്റിന് ഇപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഇപ്പുറേ ഭാഗവും കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഇതുപോലൊരു പാരലോ പിപ്പടി ഇതിങ്ങനെ തുളച്ച് കയറുകയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇപ്പുറത്തും കാണും കുറച്ച് അപ്പുറത്തും ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഈ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഈ ഇവിടെയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെയാണ് ഈ
ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം സർഫസുകളിൽ നോർമൽ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെയാണെങ്കിലും ബോട്ടം സർഫസിലും ഇ ഡി എസ് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ആംഗിൾ എന്ത് വരും നയൻറ്റി ഇവിടെയും നമുക്ക് ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ആൻഡ് ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡുകളും ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി എസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ സെയിം ഡയറക്ഷൻ എവിടെയും ഡി എസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ സെയിം തന്നെയാണ് ഇ ആൻഡ് ഡി എസ് ആർ ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഏത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും റൈറ്റ് ആൻഡിലും ഉള്ള സർഫസുകൾ മാത്രം നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതിയാകും ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതനുസരിച്ച് ഇൻറ്റിഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു എൻ ക്ലോസ്ഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ അല്ലേ ക്യു എൻ ക്ലോസ്ഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇവിടെ ആകെ ഈ സർഫസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തേ ഉള്ളൂ എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഡി എസ് തന്നെയാണ് ഡി എസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സർഫസ് ആണ് ഈ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹെൻഡിൽ വരുന്നത് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സർഫസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സർഫസ് ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ ഒരു ഡി എസ് ഇവിടെ ഒരു ഡി എസ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡി എസ് ടോട്ടൽ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡി എസ് വരും ഈ യൂണിഫോം ആണ് ഇ എ പുറത്തെടുക്കുക ടോട്ടൽ സർഫസ് ഇസ് ടു ഡി എസ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു എൻ ക്ലോസ്ഡ് വേണം അല്ലേ യൂണിഫോം സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മ ഓക്കെ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മ എന്നെടുക്കുക അതായത് യൂണിറ്റ് സർഫസിലുള്ള ചാർജ് സിഗ്മ ഇവിടെയുള്ള സർഫസിൻ്റെ വാല്യൂ ഡി എസ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചാർജ് ക്യു എൻ ക്ലോസ്ഡ് ഇസ് സിഗ്മ ഡി എസ് ഓക്കെ ക്യു എൻ ക്ലോസ്ഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഡി എസ് നേരത്തെ നമ്മൾ ലാംഡ എൽ ചെയ്തതുപോലെ ഇവിടെ സർഫസ് ഡി എസ് എ ഉള്ളൂ സോ സിഗ്മ ഇൻ ടു ഡി എസ് ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ അപ്പോൾ അപ്പുറം ഡി എസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ ഇതാണ് ഇയുടെ വലി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ പോയിന്റിന് ഏത് ഡിസ്റ്റൻസിൽ കിടന്നിരുന്നാലും കണ്ടില്ലേ ഈ എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്മയും എപ്സിലോൺ സീറോയും മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഒന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആക്സിയൽ ലൈനിലുള്ള ഏത് പോയിന്റിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നാലും ഈയുടെ വാല്യൂ സിഗ്മ ബൈ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി പോയിൻറ്റ് ഫ്രം ദ ഷീറ്റ് ഷീറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഗോസ് തീരത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് മൂന്നാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷനും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനാണ് കാരണം എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനാണ് മൂന്നാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു എ യൂണിഫോംലി ചാർജ്ഡ് സ്പെറിക്കൽ ഷെൽ കണ്ടക്ടിങ് ഓർ നോൺ കണ്ടക്ടിങ് ഓക്കെ സോ സ്പെറിക്കൽ ഷെല്ലിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് എൻ്റെ സ്പെറിക്കൽ ഷെല്ല് ചാർജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അത് ായിട്ട് യൂണിഫോമായിട്ട് അതിൻ്റെ സർഫസിൽ അങ്ങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ ക്യൂ എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് ആണ് കൊടുത്തത് പ്ലസ് ക്യു എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് കേസുകളാണ് പറയേണ്ടത് ഈ ഷെല്ലിൻ്റെ റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആറായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ എനിക്ക് മൂന്ന് കേസുകളാണ് വേണ്ടത് വാട്ട് ഇസ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി inside the shell and what is the electric field intensity outside the shell and uh, what is the electric field intensity at the surface of the shell okay electric field intensity inside electric field intensity outside electric field intensity on the surface better reveal parni kanyal here r is less than capital r alle radius na agatha ennu parayumbodana inside outside is r is greater than capital r and on the surface r is equal to capital r 
So, I will tell inside. Inside is very easy. Inside, I will tell Gaussian surface. Consider. This Gaussian surface is in charge of the charge. No, because the charge is in the middle of the charge. It is not the same. Okay. If you don't have the charge, you will know phi is equal to q by epsilon 0. What is the q enclosed in the case of inside? It is 0. So, if you phi is equal to 0 and e is equal to 0. First case. Q enclosed is equal to 0. Therefore, phi 0, E 0, electric field intensity inside the spherical shell is equal to 0. Symbol on a current. And what is in the second case? Okay, first case clear on a second case. Outside. Second case, E outside that is r greater than capital r so second case il njan oru gaussian surface da ipide porthu consider cheyunu gaussian surface of radius small r clear nokku integral e dot ds is equal to Q enclosed by epsilon 0. It is the Gaussian surface spherical. Spherical angle R distance is the surface. E day, DS in day, direction same. E uniform. And the Gaussian surface is the proof. I am going to say that. I am going to say that. E dot DS, EMDS, and the direction is the same. So, angle is 0, E is uniform, so E integral ds, okay. And the concept is that the E dot ds is equal to E ds cos theta, but theta is 0. So, E ds cos 0, cos 0 is 1, for E ds, E uniform, E is 2, ds is 1. What is the Q enclosed? If it is the charge Q by epsilon 0 and e into what is the total surface area r on the radius upon Gaussian surface in day surface area 4 pi r square is equal to q by epsilon 0 and what is e e is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square no doubt this is the electric field intensity expression outside the spherical shell. Outside the spherical shell. In the on the surface, on the surface ambo, and the on the surface condition, on the surface condition, moon amate condition barnada. On the surface and the barnigarinal, small r is equal to capital R on the surface condition. On the surface, small r is equal to capital R. So, this expression is small r and capital R. So, third case on the surface electric field intensity is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q by capital R square than electric field intensity on the surface. Inside is 0. Outside 1 by 4 pi epsilon 0 q by small r square. That means r's every day anon namala distance to r. On the surface 1 by 4 pi epsilon 0 q by capital R square. Capital R is the radius of that spherical shell. Okay. It is a graphical representation. Graphical representation. And the care. Inside anon and dangle. Inside E the value 0 on E inside 0 E surface 
1 by 4 pi epsilon 0 q by capital R square e outside 1 by 4 pi epsilon 0 q by small r square. So, graphical representation parayege anangil y axis il e x axis il radial distance but anna namade sphere the namade sphere anna namade sphere anna sphere in the radius anna capital R if it is capital R abo agath ad either less than R in the varina distance electric field intensity zero. La electric field intensity zero. Capital R is the electric field intensity. Suppose this is the value of electric field intensity at the surface. And outside it is inversely proportional to R square. The inversely proportional to R square. By E zero. Electric field intensity is maximum at the surface. Surface is inversely proportional to R square. That is graphical representation of the electric field intensity produced by a charged spherical shell. Okay, so we first chapter complete. I textbook the text to on the uh, compare either Padikan Ita, Stramikiga, Nanai, Constable, Mansilla, Kanaita, Kainitundago, and the Vishusikino. Thank you.